一九三二年，我二十二岁。这一年，我的民族正落入屈辱苦难的境地，我的国家正处在生死存亡的关头。这一年，我从北大毕业，进入了一心向往的故宫博物院工作。当时我并不知道，九一八之后。日本关东军已经把魔爪悄悄伸向了故宫，而我人生中最不平凡的历程也由此拉开了帷幕。这位小姐，您是来看看呢，还是来买什么东西的？掌柜的。我想向你打听个事儿，我听说最近有人来琉璃厂卖了王献之的中秋贴，这消息是真还是假呀、啊？您消息真灵啊，有那么回事儿。不过，卖家只是来询价，谁都没看到东西，这是真是假呀，还真不好说。死者身上还有体温，死亡时间应该在一个小时左右。这怎么会是这样的事儿？我昨天还看见他来着。就是啊你们先下去吧。告辞。好，失陪，失陪了。师兄，拿到中秋贴了吗？一得到索尔落脚吉祥旅馆的消息，我就过去了，可还是晚了一步。他把中秋贴卖给别人了。索尔被杀，中秋贴不见了。客人叫什么名字？什么时候入住的？他是中午的时候入住的。登记的名字叫孙二，孙二，床台上的脚印不是死者的。这么说，是他杀？很有可能，是凶手杀完人之后，跳窗逃走的。可是死者身上并没有任何外伤，也没有服毒迹象。如果是他杀，凶手杀人的手法很诡异呀、啊。署长，应该先搞清楚，凶手是用什么办法杀的人。送回原石房，再验。是。我说王立文，破案验尸的事儿也找我，你们警察干嘛的？哎，你到底是不是哥们儿啊？我跟你说，啊，这人死的特别邪性。
我们的验尸官查不出死因。你呢，是杀人高手，肯定能查出来这人是怎么死的。你过来帮帮我。好，我马上过来。好，赶紧的。哎，老少爷们啊，走一走，瞧一瞧了，都过来瞧一瞧，老少爷们啊，正经的宫里双龙捧寿，先后闻大盘子，好东西啊，都来看一看。来来来来，都来瞧一瞧，看大清雍正年制，哎，可以。哎，让一下啊，哎，让一下。真是好东西。少奶奶，您瞧瞧呗，正经宫里的货，您长长眼。不用不用，我不太懂这些。别介呀，您过了这村可就没这店儿了。我真不懂，不。哎呀！我大盘给碎了。这东西是我祖上从宫里拿出来的，是当年雍正爷赏的。你怎么就把它给碎了呢？对不起，对不起，是我孩子不小心的。你你就这么碎了？你说我怎么办？这东西可值不少钱呢。对呀、啊，对不起，对不起、啊。你就给我一百块大洋赔我。一百一百块钱，这位大哥，我不是本地人。我是带着孩子来北平看病的，人家还带着孩子来看病呢，都不容易。要不啊，您好人做到底，送佛送到西。二十五怎么样？二十五就二十五，我今儿啊，我算是赔大发了，我，是吧？那二十五可得给现钱。嘿，少奶奶，我说今儿啊，碰见活菩萨了。这真的是注意好都不容易。等等，我看看你这大盘。粉彩双龙捧寿，仙鹤纹大盘。哟呵，姑娘，你行家呀！<笑>雍正一朝，玉阳名品迭出，主要是大清雍正年制，六字、三行、楷书、青花双圈款和双方框款，其次多用于单色釉上的三行六字篆书款。从字体上来看呢，大部分的字体都由专人提笔，所以各款瓷器字体大致相同。我是做生意的，长话短说，你就瞅我这盘子值多少钱。你这个盘子呀，最多也就值五毛钱。还五毛钱？这开什么玩笑？五毛？你开什么玩笑你？雍正官窑瓷器的款式，早期、中期、晚期各具特色，而这上面的字体很呆滞。从这缺口上看，是近期烧制的吧？近期？你胡说八道！这款牌子的真品应该是景德镇给皇帝祝寿时制造的。这个大盘，刘氏也就只有两个。只有两个呀！我就是。原来，原来你就是个骗子呀！你就是个碰瓷儿的。就是个瓜瓜。你这个骗子呀，还想讹别人一百块大洋？我觉得呀，就应该把你带到警察署里去。对，不、哎、懂不懂啊！别瞎说，你做生意让你这么一通说，我这成是成什么了？路不平有人铲，事不平有人管，这事儿啊，我管定了。不是，你又摔我宝贝啊！摔的就是你这赝品，走，跟我去警察署里说道说道去。不是不是，我走，跟我走，我走，我走，我走，我走，走啊你，走啊！干嘛呀你？走走，我不去。没事吧？我脚扭了，不至于吧？有什么不至于的？伤筋动骨一百天，要不然你送我去医院吧。我还有事呢。你这人怎么这样啊？我怎么样？你要是早点出手，我也不至于费那么多口舌，我更不会受伤啊。我这救你还救出毛病来了，妹子
，刚刚太危险了，多亏了这位兄弟仗义相救。哎，要不我送你去医院吧？哎，姑娘，哎、我们哥两个车呀，我们送你去啊。不用了，我自己去吧。哎，别，不用了，我自己去。我，哎，什么呀你们？不用。哎，姑娘小月，你去打听一下这个姑娘的来历。是。谢谢你啊。看你的样子挺聪明的，没想到是个傻大胆的。我那叫打抱不平。你那叫争强好胜，可能。我说你这人有没有是非观啊？我刚才如果不救你的话，你就不是崴脚的事了啊。嗯，好像是挺悬的哈。所以说啊，以后碰见事情，要冷静点儿，不要那么争强好胜。这怎么能叫逞强呢？哎，你说，在大街上，我们看见坏人做坏事儿，如果我不管，你不管，就没有人管了。难道我们眼睁睁看着那些老实人被欺负吗？你笑什么？你不怕我们是一伙的？你，你不会吧？我告诉你，我们就是一伙。刚才我们在一起上演了一出苦肉计。苦肉计。你现在已经被绑架了。是啊，你看起来真的很像他们一伙。哼，你看出来了？你就是个骗子，满嘴谎话，真以为我傻？可以啊。送我去医院，你带我来警察署干什么呀？你的脚没大事儿，我说了我有急事儿，我先办事儿。哎，我说你一个小时了，我等你一个小时了，你还知道来啊？我求你点事，怎么那么难啊？我今天把训练停了，我为了帮你，你面子太大了，抱怨什么呀？师兄，师妹，哎，你怎么在他车上啊？你俩认识啊？装傻呢是吧？若思你不知道？周若思，嗯，你就是我爸那个破门弟子啊。任鸿毅，你就是我老师那个叛逆之子啊。看来我爸是没说我好话呀。哎，这什么意思啊？哎，市里的哪呢？你带我去看看。验尸房呢？走，咱来看看。走。验尸？我也要去看。你女孩子家家看什么呀？哎，你凭什么命令我呀？我也有好奇心啊。想好了，我想了。我，哎，脸尿看，不站。你，去不？什么人啊？你这是？你这是怎么这样？就是，哎、来来来，好好跟我师兄学学。别打理他，他这人就这样。是啊，一身的军人习气。是，一身臭毛，但是人还挺好，哎，还挺优秀的。你是说他吗？是是。是<笑>怎么样，红叶，够邪性吧？这个人就是坐在椅子上死的。对。要是连你都看不出死因，这案子我就只能挂起来。死者身上所有的要害部位都检查过了吗？都查好几遍了，署长。
这世上还真有杀人无形的办法呀！这不是有了吗？先生，你要的热水。先生，先生，快来人呐！死者身上的伤口找到了，死者的伤口在头顶的百汇区，你看这儿，这么细啊！红叶，你是怎么想到伤口在这儿的？有一种古老的暗杀术，叫活杀术。活杀术，这是东阳的一种暗杀术，方法是这样的。凶手从背后慢慢接近目标，然后把一根钢针从受害人的头顶插进去，置对方于死地。这种暗杀术的好处是，让警察难以破案。把一根钢针连根扎进人的头部，并非易事。红叶，凭你的功夫，你能做到吗？我没学过，但在日本的时候，我看日本同学做过。那这么说，杀人凶手很可能是日本人。应该是。那会不会就是你的这位同学呢？不知道。现在所有在北平的日本人，咱们都要提防着他。张路赵火，在在，去报社看看认领启事，尽快弄清楚死者的身份。是是。李文，哎，把死者头部的这个钢针取出来之后，马上通知我。等我消息。好，我送周小姐去医院了。自从十五年前，孙二从平谷斋盗走了中秋帖，磁铁便一直成了我的一块心病。是啊，我们找了孙二这么多年。没想到功亏一篑，这中秋贴居然被别人抢走。师兄，你派出我们北平所有的人，调查所有跟孙二有关系的人，务必追回中秋贴。好，我马上去办。中秋贴。不愿贴，或许石青贴是故宫三喜堂的稀有宝贝。在十五年前，我以为贵妃倒卖出宫，下落不明，没成想现在落到了我们的手里。少佐刚来北平，就立此大功，属下佩服。这不是我的功劳啊，是樱花给我们的情报及时。九一八事变之后，文东军司令部。对于控制全中国的文物，研究了对策。我这回奉本庄凡将军的命令，就是要看住故宫的文物。只要我们进驻北平，那么故宫的文物就悉数掌握在我们的手中了。少佐，属下有一事不明：您明明和孙二讲好了交易的价格，为什么非杀了他不可呢？这就是孙二自己找死。见利忘义，坐地起价，你觉得我会留着他？属下只是担心，如果警察一查到底，会给我们今后在北平的行动增加不必要的麻烦。夏大军，你未免担心的有点太多了吧？即便北平的警察，他们能发现活杀手，你想想，他们能查到我的身上吗？少佐高明，你马上把中秋贴面呈本庄反将军。这是我们献给天皇陛下最好的生日礼物
。任教官武艺高强，还会破案，的确是有过人之处啊。你这话，等在我爸面前夸我吧。你为什么放着北大不上，却要辍学？放着老师那么好的家业你不继承，却要跑到日本去学军事？学成回来了吧，也只是在军队里当个小小的教官。我真是想不通啊！我也想不通呢。你说你一个女孩子，整天跟那些老古董打交道，有意思吗？古董可比人有意思多了。这人嘛，最多也就活个百八十年，但古董流传千百年，在不同的人手上流转，见证着无数的悲欢离合。古董虽然不会讲话，但比很多会讲话的人有内涵多了。我来北平之前让你查任鸿义，结果怎么样？已经调查清楚了，任鸿义是半年前从东北回了北平，现在一直在张学良特训营做教官。可惜呀，大材小用了。嫂嫂，您让我调查任鸿义，是想对他有所行动吗？我们是同一届的学员，在毕业大考的时候，他夺得了第一名。而且，他把天皇的佩剑给摘走了，这是我一生的耻辱。哎，不过说真的，我以为我爸说的徒弟都是那种特别迂腐的书呆子，今天一见你，不是这样，也是年轻漂亮又有趣嘛。你对每个女孩都这么说吧？哎，这话可是对我人品最大的侮辱。你这老精啊！来人！来人！这八个小窝子，门都没有。你是上早就好了，干嘛还赖着不出院？我没好，我现在浑身上下哪儿都不舒服，我这头还特别疼。你过来，过来给我揉揉呀、啊！你什么你？你是护士，我是病人。护士给病人看病不是天经地义的吗？咋的了？你欺负人！我找院长去。来，站长。院长，你找团长也没用。田医生，姚刚又酗酒闹事儿。姚刚，你怎么又胡闹？田医生，我可不是冲你，你别管。我不管，你弄成什么样了？知道？我。啊。呃，大夫，田慧医生在哪？田医生啊，啊他在病房劝架呢。电话借我用一下行吗？好。老刚，你酗酒成性，无理取闹，刁难医护人员，影响十分恶劣。你现在必须马上出院。我不走，你算哪根葱啊？你刁刚，你别犯浑，这是我们院长。院长啊，我还是司令呢。你怎么了？我告诉你们，老子就住在这儿不走了。岂有此理！我去找你们长官，让他来管教你。姚刚，你干什么？姚刚，你要干什么？你要干嘛？你想打人吗？你放手！这里是医院，不是你们兵体撒野的地方。说谁是兵体？放手！再说一遍，又是兵体撒野的地方。哥，哪个部分的？你管得着吗？跟院长道歉。我要是不道歉呢？呃呃哥，哥，你别给他拧断了。道歉，我不服气。不服气可以，咱找地方单练。单练就单练。等我办完事之后，我陪你单练。但现在必须道歉。啊、院长，我错了。啊等等，啊，没事没事，哎，好，放心。那会儿，他这脚没事吧？伤这么重，肯定骨折了。哥，周小姐的脚没有大事，就是崴了一下。你看，医生说的话，你总该相信吧？真的没事。你这个只要休息几天，小脚肿就不疼了。你，刚叫他什么？哥，据我所知，你们家好像就一个姐姐
，没有妹妹啊。哥虽然不是亲哥，但比亲哥还要亲。哦，老四，怎么样啊？你怎么来了？这还问吗？接驾呀！你怎么知道我在这儿？意外吧？走，我们先上车，上车慢慢聊，好吗，亲爱的？哎，你别乱叫！我给你介绍一下啊，任红叶，我老师的公子。脚还伤着呢，先上车，走，上车。罗斯，这谁啊？等会儿，若斯，兄弟，这两个字儿，不是你想叫可以随便叫的，明白吗？赵光熙，能不能别那么过分？行了，今晚我接你了，那我先告辞了，走了。怎么知道我在医院的？我是谁呀、啊？是天底下没有我想知道而不知道的事情。<笑>你派人跟踪我？我是担心你的安全，所以找个人来暗中保护你。什么话都让你说。真的，我真是那么想，我心思可全在你那儿呢，真的。停车。什么？停车！我要下车。你干嘛去啊？哎，你回来行不行啊？等会儿，等会儿，你脚受伤了。我，你上车行不行？有什么话咱们上车慢慢说，好不好？你干嘛？若思，赵光熙，我告诉你啊，你要是再跟踪我，我们俩连同学都别做了。我不跟踪了，行不行啊？你坐，你先坐。有汽车你不坐，你坐黄包车干嘛呀？好，等等，若思。若思，你替我说两句行不行？快点！你别那么任性，好不好？若思，哎，让我走，让我妈走。七，处长，这是丰春楼的伙计高六。署长好。丰春楼的人我都认识，我怎么没见过你们？我是新来的。哪人啊？香河人。来看看，这人你认识吗？哎，署长，这人我认识啊，他和我是街坊，但他不叫孙啊，他叫蒋成，叫什么？蒋成，蒋成，对。据高六说。这个蒋成是个不务正业、游手好闲的人，在香河县那几套房子是他们家的祖产，每年就靠着租房活着。你说他住旅馆，为什么用蒋成啊？一会儿见着他媳妇儿，这都知道。哎，对你跟我姐现在怎么样？哎，别提了，一听你姐我就想哭。你说你追她几年了，一点进展都没有。我是衣带渐宽终不悔，为你姐消得人憔悴。哎，你和若思怎么样了？见面没有？我跟他见什么面？我觉得你俩挺般配的。得了吧，他已经是名花有主了什么？蒋成在吗？叫他不要贪财骗人，如今死了，反倒扔下我，我该怎么办呢？大妹子，你刚刚说这蒋成。
，贪财骗人，这是怎么回事啊？一年前，有个叫孙二的，就住在我们西屋。这个人吧，是个病秧子。一个月前，人突然就不行了。爷爷，瞧瞧这天。不瞒您说，这铁呀、啊，是我祖传之宝啊！真的假的呀？你看看，这上面还盖着乾隆爷的印章呢！啊，还真是，真是呢！你什么意思，兄弟？不行了，哥哥，我奔波多年，孤身一人。等我咽了这口气，只要你买副棺材把我给埋了，这福帖送你。这个孙二死了以后，蒋成就去了北平的琉璃厂询价。真如这个孙二说的。这铁还有不少人喜欢，其中有一个人出了最高价，蒋成觉得有利可图，就起了贪心，说是在什么观音阁买了幅假铁，去骗人。等等，这么说真铁还在？什么？你把真铁给两个假警察了？大姐，您不用害怕，你别一说话就瞪眼。你们警察都什么毛病？这是？哎，大姐，你看看，你看看，看清楚了，这是我们民国政府的警察证，你好好看看，你看看，看清楚了吗？其实，那俩人刚一走，我就知道他们是假警察。走了。这个铁子到手了，咱们立刻就可以迎娶掌门人了。以后您就是咱们丹青会的老大。没事儿，<笑>没想到这中秋贴诗而复得，终于可以还了他的心愿了。是啊，太好了，上车。哎，走。行了，那个大姐，你收拾收拾，跟我回去。把蒋成的尸体拉回来。哎，丹青会是个什么组织？好像是专做文物的民间帮会。奇怪了，他们怎么到这儿的？丽文，我只帮你破案、查凶手，文物的事儿跟我可没关系。你看不出来吗？日本人丹青会都是冲着中秋贴。日本人杀人，绝不会仅仅为了一副中秋贴。哎，你这话让老师听见了，又得骂你。中秋贴原属故宫，稀世珍宝，必须一查到底。那是你的事儿。我就是把北平翻个个儿，也要找出丹青会，追回中秋天。师兄，师妹，这趟去香河，有意外之喜。师妹，请看。嗯，中秋天。嗯，别传。告诉半天，这幅中秋贴是赝品、啊，怎么是个假的？哼，幸亏我先请帝国的汉学家做了鉴定，如果把这幅中秋贴献给了天皇陛下，岂不成了天大的笑话？但也是对天皇陛下最大的不敬。告诉半天，对他这次计划，我非常失望。王爷，坐。少帅，这是一份花名册，上面记着，在九一八之后，所有进入北平的日本人名单，当然还有漏网的，我们会继续查。辛苦了，少帅。
这份花名册上的所有日本人，无论他们是什么职业、什么背景，他们都有个共同的身份，就是日本特务。他们来北平的真正目的，就是搜集政治、经济，还有军事情报，而且伺机搞破坏。他们有行动吗？前段时间在吉祥旅馆发生一起命案，由于死者的死亡原因特殊，我去看了一下，基本可以判定，是日本人干的。他们杀了什么人？为什么要杀人？现在还不知道，但从杀人手法上看，是日本高级特工的杀人必修课。天皇陛下，想一睹中秋节的愿望已经很久了，所以无论如何，你要拿到中秋节的真迹，懂吗？嗨，牢牢的叮嘱故宫，叮嘱故宫里的那些稀世珍宝。这些数以万计的文物，用不了多久，就会全部属于大日本帝国的。嗨，你需要我做什么？我这次来呢，是想请少帅增加人手，对北平所有的日本特务进行严密监控，该抓的时候，一个都不要少。姓郭，到，把我们的人派出去。严密监视这些日本特务。是。红一啊，你是日本陆军士官学校的高材生，又这么了解日本人，到我们部队担当重任如何？少帅您太爱了，我当初只是答应做您这个特训营的临时教官的。你是嫌我妙想吗？容不下你这个真佛吧？少帅，我是在等南京政府的命令，春节前后呢就去广州。组建精锐机械化步兵师。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞呀、啊！一旦你组建起机械化精锐部队，将来的中日战争中，必发挥不可估量的作用。不过，请少帅放心，我走之前，一定给您训练出一支能以一顶十的特训营来。好，你能这么说，也不枉你我相识一场。拜托了，一定不会让你失望的。九一八事变之后，日本侵略者鲸吞东北，虎视华北。如今北平是山雨欲来风满楼啊！眼下日军兵临山海关，离北平近在咫尺，我们故宫文物危如累卵。对此，我们必须及早的讨论对策。首先是马馆长提出了一些想法，啊，马馆长，你来讲。好，国难当头啊！从故宫文物的安全角度考虑，我建议把文物迁出北平。文物迁移？对，把文物转移到安全的地方去。哎，这这个意见有点出乎意料啊！文物迁移非同小可呀、啊，这恐应考虑再三呢、啊。叶和兄，在此危难之际。文物迁移势在必行啊，否则难逃敌手，难保安全、啊。院长，此举实属不妥。文物易散，不易聚，这个道理大家都清楚，啊？何况，国民政府正在和日本议和，日本人未必攻占北平，就算进了北平，也未必破坏故宫。文物迁移。是佛陀。